तो HTML जब हम रा शिख बो HTML एल हम रा जे लैंग्वेज गुलो शिख बे लैंग्वेज गुलो एक टा शिख रजन एक टा वेबसाइट है जेटा नाम लो W3 Schools W3 Schools dot com एक अंदर के शॉप समय तुम्ही हेल्प नीते पर बात जे कोनो किसी शिक्ते वार बात जे कोनो किसी दौर कर होले एक अंदर सार्ज दिले खोजे बाबे जे HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP, Bootstrap जो बोला ऐसे बोला हम रहें खंडिये की करता रो शिक्ते बारो बुस्ते वर्षा तो लार्न HTML के लिए तुम ही देख बे खंडिये जो HTML शिखर जन्नो step by step सब किस वासे के बुझा गया लो तो देखा introduction है जो दी तुम ही जाओ एक है ना बोलते हैं HTML standard की markup language for creating web pages, HTML standards for hypertext markup language। इतना एक तो standard markup language है तो उसे कि web page तो record जन्नो। इतना क्या करे website के structure तो record है। बुझते हैं बच्चों। इधर मध्य अनेक गुलू element आसे, हमरा शे element गुलू धीरे-धीरे शिख बो। तो ये जो हमरे HTML शिख बो, हमरा क्लास वन में मध्य एक ता पेज तो रिकॉर्डिंग एक है ना एक ता पेज इन नाम हो बे होते हैं, धरा index dot html किधी बे? एक है ना क्लिक करे तो रिकॉर्डिंग index dot html, ठीक है सें? तो index.html हम लोग जब खाना बस css को बताओ खाना लिख बुकी dot css ये dot एर पौर जी अंक्षु डेट के बोला extension file extension ठीक है सर तो हम लोग index.html में मुद्दे प्रथम हम लोग जी लैंग्वेज तो शिक्षित html ताई ना इसे html लिख बो ये गुला के बोला है होते tag की बोला है tag तो टैग लिखते हुए दरो इजी एट ए साइन टैग के कीबोर्ड दिए था कोई टैग के बोलो एक गेटर दिन ये लेस दिन गेटर दिन साइन ये दूसरे मास्क है नहीं लिखते होगे तो हम लोग दूसरे मास्क है नहीं लिखी एसटीएमएल की लिख लाम एसटीएमएल लिख लाम ये एक टैग हुलो तो टैग हम लोग अनेक गुलो टैग तो HTML के दूसरा पार्ट एक तो ले इसे हम लोग स्टार्ट करला मारे एक तो ये खाने लिखता है जो HTML तो ले ये तो हलो ऊपर एक तो हलो तुम्हारे स्टार्टिंग पार्ट अरे तो हलो की इंडिंग पार्ट तो ले स्टार्ट और इंडिंग एक ही रकम हुई ले हो बे एक तो डिफरेंसेस इंडिंग तो अगर मध्य जस्ट टैग नेमेर आगे पहले इट आमदर की एक टा टैग हुए गया ना ठीक है एक टा टैग हुए गया ना अखंड देखो आम्रा जे फोल्डर टा तो रिकॉर्ड लाम ये फोल्डर के भीतर जाए क्लास वन के भीतर जाए इट एक आम्रा ब्राउज़र के ओपन कोरी ओपन हुई पायरफ़ॉक्स दिला बाग गूगल क्रोम दिला इसे ब्राउज़र के आमदर इट এখন কিছু আছে আমরা তো কিছু লেখি নাই একটা ব্রাউজারের অংশ দেখো এটাকে বলা হয় ব্রাউজার হেডার এটাকে কি বলা হয় ব্রাউজার হেডার এটাকে বলা হয় ব্রাউজার ইউআরএল বার কি বলা হয় আর এটাকে বলা হয় ব্রাউজারের বডি বুঝতে পারছো তো আমাদের এই এইচটিএমএল এর ভিতরে आवाज़ दूसरा टैग लिखते होंगे। एक तर टैग का नाम होलो हेड की टैग हेड ऐसे देखो। इसे विजुअल स्टडी कोटे शुभिदो लाम रे एक तर लिख ले ओनी जिन्हें जा एक तर आम के की कर दीवे लिखे दीवे। 
তাহলে আমরা এই যে নিচে নামাই দিলাম এটা হলো কি হেড ট্যাগ এই হেড ট্যাগ এর মধ্যে আমরা যা লিখবো সবগুলো এখানে দেখা যাবে কি করা যাবে এখানে দেখা যাবে আবার কিছু ব্যাক এন্ডের মধ্যে অর্থাৎ হিডেনলি কাজ করবে এগুলো শো করবে না আর একটা ট্যাগ আছে বডি ট্যাগ কি ট্যাগ বডি ট্যাগ দেখা যায় আমরা বডি ট্যাগ লিখলাম এই বডি ট্যাগের মধ্যে যা লিখবো সেগুলো হচ্ছে এখানে শো করবে কোথায় শো করবে আর আমরা যদি এখানে লিখি হ্যালো দেখো এখানে আমাদের চলে আসছে কি হ্যালো দেখছো আমরা একটা ওয়েব পেজের প্রাথমিক কাজটা কি করে ফেললাম শুরু করে ফেললাম এখন আমরা এইচ টিম এর ভিতরে যা কিছু লিখব সব কিছু কোনো না কোনো ট্যাগের ভিতরে লিখতে হবে সব কিছু কোনো না কোনো ট্যাগের ভিতরে লিখতে হবে এখন ধরো একটা ওয়েবসাইট এই যে ধরো এখানে লেখা আছে না ইন্ট্রোডাকশন টু এইচ টি এম এর এটা হচ্ছে কি টাইটেল এটাকে বলা হয় কি টাইটেল তো এখানে যে টাইটেলটা তুমি যদি শো করাতে চাও তো তাহলে কোথায় লিখতে হবে বলো তো আমরা কি বলছি ব্রাউজারের বডিতে যা লেখা দিতে চাই সব কিছু আমাদেরকে লিখতে হবে কিসের ভিতরে বডির ভিতরে আর ব্রাউজারের হেডের ভিতরে যা কিছু লেখাতে চাই এগুলো কোথায় লিখতে হবে হেডটাকে ভিতরে লিখতে হবে তো আমরা এখানে ধরো একটা কি শো করাতে চাই এটাকে কি বলা হয় টাইটেল এখানে কি লেখা শো করাতে চাই তাহলে আমরা এই যে লেখ টাইটেল ট্যাগ টাইটেলের জন্য কি ট্যাগ টাইটেল ট্যাগ এই টাইটেল ট্যাগের মধ্যে যদি তুমি লেখো যে ধরো দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ক্লাস ঠিক আছে এখন দেখে এখানে এসে এই যে একটা রিলোড বাটন আছে রিলোডে ক্লিক করে দেখছো আমাদের এখানে চলে আসছে এটা দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ক্লাস তাহলে দেখো আমরা কিন্তু শুরুতে কয়টা ট্যাগ শিখে ফেললাম একটা হলো এইচ টি এম এল আর একটা হলো হেড আর একটা হলো বডি হেডের ভিতরে কি আছে আবার টাইটেল ট্যাগ আছে এবার বডির ভিতরে ধরো আমরা একটা ওয়েবসাইট এই যে একটা ওপেন করলাম এর ধরো এই জিনিসটা হচ্ছে একটু বড় আর এটা হচ্ছে একটু ছোট তাই না তাহলে এটাকে কি বলা হয় হেডলাইন এটা কি হেডলাইন তো যদি আমরা কোনো কিছুর হেডলাইন শো করাই তাহলে আমাদেরকে এইচ ট্যাগ ইউজ করতে হবে কি ট্যাগ ইউজ করতে হবে এইচ ট্যাগ ছয়টা আছে ধরো তুমি এই যে এখানে হেডলাইন শো করবা যে এইচ ওয়ান কি দিলে এই যে এইচ ওয়ান দিলে এইচ ওয়ানের মধ্যে যদি দেখো যে দিস ইজ হেডলাইন দেখো এখানে লিখে ইন্টার দাও বা এখানে রিলোড দাও এটা একটু মোটা করে চলে আসছে না এটা হচ্ছে কি এইচ ওয়ান টেক কখনো কখনো তোমার হেডলাইন এত বড় হয় আবার কখনো কখনো ছোট হয় এই যে ধরো এটা ছোট এটার থেকে এটা ছোট না হ্যাঁ যদি আমার ধরো তুমি একটা পত্রিকা ওপেন করো প্রথম আলোটা ওপেন করো এই যে ধরো এটাই এটা একটা হেডলাইন এটার তুলনা এটা ছোট না এটা বড় না তাহলে যদি আমার বড় হেডলাইন দরকার তাহলে আমি লিখবো এইচ ওয়ান যদি ছোট দরকার তাহলে আমি লিখবো এইচ টু কত লিখবো এইচ টু তো ধরো এখানে দিল যে দিস ইজ সেকেন্ড হেডলাইন দেখছো টাইপিং স্পিডটা দ্রুত দরকার না টাইপিং প্র্যাকটিস করবো তাহলে এবার এখানে লিখে সার্চ দাও ইন্টার দাও বা রিলোড দাও দেখো এটা তুলনা এটা একটু ছোট না এরকমভাবে আমাদের এইচ ট্যাগ আছে ছয়টা কয়টা আছে ছয়টা তো তুমি যদি এই যে কন্ট্রোল দি দিয়ে এটারে কপি করতে পারো তুমি যদি এখানে থ্রি দাও আবার এখানে থ্রি বসাই দাও এখানে লিখে সার্চ দাও দেখো একটু ছোট হবে এরকমভাবে তুমি এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স ছয়টা দিলে প্রথমটা একটু বড় তারপরে তার একটু ছোট তারপরে তার একটু ছোট এইভাবে সিরিয়ালি ছোট হয়ে যাবে তাহলে আমার যেখানে যেই এইচ ট্যাগটা দরকার সেখানে আমি সেটা ইউজ করতে পারবো 
তো ধরো এই যে এইচ ট্যাগের আন্ডারে কি আছে একটা এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ এটা কি প্যারাগ্রাফ তাহলে প্যারাগ্রাফ লিখতে কি লেখা হয় পি লেখা হয় প্যারাগ্রাফ ট্যাগ হবে কি দিয়ে দিয়ে পি ট্যাগ দিয়ে কি দিয়ে পি ট্যাগ এই যে ধরো এটার মধ্যে যদি তুমি একটা লেখা এটাকে ধরো আমি কপি করে এনে দিই এখান থেকে বাংলা বা ইংরেজি দেওয়া কোনো সমস্যা নেই তাহলে লেখা শুরুতে পি ট্যাগ শেষে পি ট্যাগ তাহলে আমরা এটাকে রিলোড দেই দেখো আমাদের এখানে একটা পি ট্যাগ চলে আসছে বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের টাইটেলের জন্য কি ইউজ করব ব্রাউজারের টাইটেল শো করার জন্য কি ইউজ করব টাইটেল ট্যাগ আবার বডির মধ্যে টাইটেল ইউজ করার জন্য কি ইউজ করব এইচ ট্যাগ এইচ ট্যাগ কয়টা আছে ছয়টা এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স তাহলে এই প্রত্যেকটা জিনিসেরই কি আছে একটা স্টার্টিং পয়েন্ট আছে আর একটা ইন্ডিং পয়েন্ট আছে ঠিক আছে এখন ধরো আমরা এই যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের মধ্যে কি থাকে ডকুমেন্ট থাকে এগুলো কি একটা ডকুমেন্ট তাই না এগুলা কি ডকুমেন্ট তো শুরুতে আমাদেরকে একটা জিনিস বলে দিতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে আমি যে লিখতেছি এটা যে একটা ডকুমেন্ট এটা কি একটা ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টটা কিসের উপরে আমরা লিখতেছি কোন ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে লিখতেছি এটা একদম শুরুতে বলে দিতে হবে তো এটার নাম হচ্ছে ডক টাইপ ট্যাগ বা ডকুমেন্ট ট্যাগ কি বলা হয় তো এটাকে লিখতে হয় হচ্ছে এভাবে লিখে একটা এক্সলামেটরি সাইন দিতে হয় দিয়ে তোমাকে এভাবে লিখতে হয় ডক টাইপ ডক টাইপ লিখে স্পেস দিয়ে লিখতে হবে এসটিএমএল তার মানে আমার এই পুরাটা কি হয়ে গেছে ডক টাইপ এসটিএমএল হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমার এই যে একটা ওয়েবসাইটের জন্য প্রথম এসটিএমএল এর স্ট্রাকচার এসটিএমএল এর কি স্ট্রাকচার তাহলে আমরা শুরু থেকে একটু দেখে আসি যে এসটিএমএল স্ট্রাকচার লিখতে আমাদেরকে কিভাবে লিখতে হয় আমরা আবার দেখি প্রথমে লিখতে হবে আমাদেরকে কি লিখতে হবে ডক টাইপ তারপরে লিখতে হবে কি এসটিএমএল এসটিএমএল এর ভিতরে দুইটা ট্যাগ হবে প্রধানত কি হেড ট্যাগ হেডের ভিতরে আমরা লিখলাম কি টাইটেল টাইটেলের মধ্যে লিখলাম দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ক্লাস তারপরে হেড ট্যাগের পরে আমাদেরকে আর একটা ট্যাগ লিখতে হবে সেটার নাম কি বডি ট্যাগ এবার বডি ট্যাগটা কি জন্য লেখা হয় ওয়েবসাইটের মানে ব্রাউজারের বডিতে যা কিছু আমরা শো করাবো ওই জন্য হচ্ছে বডি ট্যাগ লিখতে হয় তো বডি ট্যাগের মধ্যে যদি আমাদের টাইটেল দরকার তাহলে আমরা কি লিখবো এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি তাহলে ঠিক আছে তারপরে যদি আমরা কোনো প্যারাগ্রাফ লিখতে চাই কি ট্যাগের মধ্যে লিখবো পি ট্যাগের মধ্যে লিখবো তাহলে আমরা যদি এখানে প্যারাগ্রাফ একটা কপি করে আনি পেস্ট করে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দেখো তাহলে প্রথমত এই স্ট্রাকচারটা তুমি একদম আত্মস্থ মুখস্থ করে ফেলবে এটা ডক টাইপ এস টি এম এল এস টি এম এল এর ভিতরে প্রথমে কি হবে দুইটা ট্যাগ হবে একটা হবে হেড আর একটা বডি হেডের ভিতরে হবে টাইটেল বডির ভিতরে আমাদের যখন যে ট্যাগটা দরকার হবে তখন সেটা আমরা ইউজ করব পারবা না আচ্ছা ঠিক আছে 